What's up, y'all? How you doing? It's your boy, Dog, from EBF Academy about English Black Friday, and guess what? Today, we're gonna talk about something that people on my Instagram ask me about it. I created a small video in there, but I wanted to make this one more complete so that you can participate too. Are you ready to learn some acronyms in English? Let's go! All right, so the first thing, you have to understand what acronyms are. Acronyms são siglas, siglas que formam palavras diferentes. Por exemplo, a gente tem UNICEF. UNICEF é um monte de letras né, que formam uma sigla e essas siglas formaram uma palavra. Isso é um acrônimo em português, acronyms in English. Né? São siglas. Então, o que, que essas siglas significam realmente? A gente vê um monte por aí. Eu separei algumas para a gente aprender Let's go. The first one I have here is the famous NASA. NASA. Em português a gente fala NASA, né? Que é aquela agência espacial americana, NASA. Mas NASA não é uma palavra, é um acronym. E o que, que significa NASA? Anotei aqui para te contar. Ó. National Aeronautics and Space Administration. National Aeronautics and Space Administration. Legal, né? E essa próxima aqui, ó, FBI. FBI, nossa, são aqueles agentes americanos, né? Da, sei lá, da inteligência americana, é do grupo, é da Polícia Federal Americana, FBI. O que, que significa? Federal Bureau of Investigation. Federal Bureau of Investigation. Que quer dizer que é o grupo né, de investigação federal dos Estados Unidos, né? Aquele grupo lá dos agentes. Você assistiu White Chicks, que é as branquelas? Eles falam assim, ó, freeze, FBI, FBI. FBI é um acrônimo ou é uma sigla? É uma sigla, porque FBI não forma uma palavra. Então, quando as siglas formam uma palavra, é um acrônimo, acronym. E quando elas não formam, ela é somente uma sigla. Em português, em inglês, Acronyms. Let's go to the next one. Next one is CIA. Aquele grupo de inteligência americana. CIA. Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency. CIA. Aqui no Brasil a gente tem a ABIN. ABIN que é um acrônimo, né? ABIN quer dizer Agência Brasileira de Inteligência. Nos Estados Unidos, CIA. Lá na Rússia, tinha KGB. Next one here, we have the NATO. NATO quer dizer North Atlantic Treaty Organization. A gente conhece essa em português como OTAN. NATO in English. The next one is UNICEF. Aqui eu trouxe aqui primeiro como exemplo para te mostrar o que, que era um acrônimo. UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund. Então, é um fundo emergencial das Nações Unidas para as crianças, né? Um fundo internacional. UNICEF. Did you know about this one? Let me tell you the next one. This next one here is the UNESCO. UNESCO. A gente conhece em português como UNESCO, né? Mas o que que quer dizer UNESCO? Let's see. UNESCO is the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. What about the next one? GDP. GDP. Gross Domestic Product. Como é que fala isso em português? PIB. PIB. Produto Interno Bruto. In English, GDP. Gross Domestic Product. Product. What about the next one here? NYPD. NYPD. Peraí, teacher, eu já vi esse NY, que é N-Y, eu já vi isso no boné dos rappers, né? É New York. Exatamente. E-P-D. Aquela música do 50 Cent, que ele fala assim, NYPD, L-A-P-D, NYPD. P-D quer dizer Police Department. NYPD é New York Police Department. E LAPD, exactly, Los Angeles Police Department. 
Então, esses são alguns dos acrônimos, né? The acronyms that we have in English. Quais outros acronyms você gostaria de saber in English? Let me know here in the comments, but don't forget to like this video, subscribe to the channel, and hit the bell down below to receive all the notifications whenever new videos come out. I'll see you in the next one. Bye.